காண்பதும் நன்றே நலமிக்க நல்லார் சொல் கேட்பதும் நன்றே நல்லார் குணங்கள் உரைப்பதும் நன்றே அவர்களோடு இணங்கி இருப்பதும் நன்றே என்று உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள எசனை கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்த முனைவர் கா மூர்த்தி அவர்கள் எழுதிய கள்ளிமடையான் சிறுகதை தொகுப்பு இந்த பெரம்பலூர் மண்ணில் இன்று வெகு சிறப்பாக வெளியிட இருக்கின்றதால் இந்த அற்புதமான நிகழ்வுக்கு பொருத்தமாக தகுதியுடையவராக தலைமையேற்றிருக்கின்ற இந்த பெரம்பலூர் பகுதியில் இலக்கியத்தில் மிகப்பெரிய பங்கு இலக்கிய நூல்களை கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெண்டு பன்னெண்டு நூலுக்கு சொந்தக்காரர் இன்று தமிழகம் போற்றுகின்ற கல்வியாளராக சிறந்த கவிஞர் காக்கை சிறையினிலே என்ற பத்திரிகை ஆசிரியருமாக இப்படியாக தொடர்ந்து ஒரு பொது தளத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்தை இந்த பகுதியிலே வளர்த்தெடுத்த ஒரு நல்ல தோழர் கவிஞர் ரா எட்வின் அவர்களை இந்த விழாக்குழு சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இங்கு இது முறையாக இங்கே வரவேற்பு நிகழ்த்த இருந்த கவிஞர் அகவி அவர்கள் எதிர்பாராத விதமாக கலந்து கொள்ள முடியாத காரணத்தால் அவரையும் வணங்கி வாழ்த்தி அவரை தொடர்ந்து இங்கே முன்னிலை பொறுப்பிலே வைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களையெல்லாம் தொடர்ந்து வழிகாட்டி கொண்டிருக்கின்ற மாதம் மாதம் இந்த பெரம்பலூரிலே மிகச்சிறந்த நிலவு கூட்டம் என்று பாவேந்தர் பேரவையின் தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நல்ல இலக்கியவாதி பகுத்தறிவாளர் ஓவிய செம்மல் ஐயா முகுந்தன் அவர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீண்ட கால இனிய நண்பரும் நல்ல பேராசிரியரும் அந்த வேப்பந்தட்டை கல்லூரியினுடைய பொறுப்பு முதல்வராக ஏற்றி மாணவர் சேவையிலும் சரி அவர் முனைவர் பட்டத்தை மாணவர்களுக்கான வழிகாட்டுதலும் சரி இந்த பகுதியிலே ஒரு சிறப்பான இலக்கிய சேவையை செய்து கொண்டிருக்கின்ற முனைவர் அந்த கல்லூரியின் முதல்வர் து சேகரையா அவர்களை நான் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பகுதியில் ஒரு மருத்துவமனை அமைத்து இந்த பகுதி மக்களுக்கு ஒரு நல்லதொரு மருத்துவ சேவை வழங்கி கொண்டிரு வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற டாக்டர் கருணகரன் அவர்களின் துணைவியார் எஸ் டி ஜெயலட்சுமி அவர்களை நான் மனமாற வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் எங்கள் எசனை மண்ணின் பி எஸ் முத்துசாமி முன்னாள் அவர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நூலினை வெளியிடுபவர் ஆக சிறந்த எழுத்தாளர் இந்த நூல் வெளிவருவதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் ஊட்டியவர் இந்த நூலை பல்வேறு நிலைகளில் திருத்தம் செய்து கொடுத்தவர் எழுத்தாளர் புலியூர் முருகேசன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பவர் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தொடர்ந்து இந்த நூல் நூல் விமர்சனம் குறித்து வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கின்ற இந்த பகுதியிலே முற்போக்கு கருத்துக்களையும் பெரியாரிச கருத்துக்களையும் தொடர்ந்து பேசி எங்களை போன்றவர்களை எல்லாம் முன்னெடுத்து அழைத்து செல்லுகின்ற அருமை தலைவர் அக்ரி ஐயா ஆறுமுகம் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பதியம் என்ற ஒரு இலக்கிய சங்கமம் என்ற ஒரு அமைப்பை நடத்தி இந்த பெரம்பலூர் பகுதியில் இருக்கின்ற படைப்பாளர்களை வளர்த்து விடுகின்ற ஒரு அற்புதமான பணியை செய்து கொண்டிருக்கின்ற அரியலூர் கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் முனைவர் மணிமா தமிழ்மாறன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மேலும் இந்த பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் 
தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளராக பணி செய்து அவரும் ஒரு படைப்பாளர் இரண்டு கவிதை நூலுக்கு சொந்தக்காரர் தொடர்ந்து தீக்கதிரிலே கவிதைகளையும் கட்டுரைகளையும் எழுதி வருகின்ற அற்புதமான எழுத்தாளர் ஆற்றல் மிகு பேச்சாளர் பேராசிரியர் பா செல்வக்குமார் அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் குறித்த நேரத்தில் இந்த நூல் வெளிவதற்கு உதவி புரிந்த புலம் லோகநாதன் அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்கின்றேன் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் எஸ் என் சொந்தக்காரர் என் ஆர் பாரிவள்ளல் ஆசிரியர் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வேப்பந்தட்டையில் பணி செய்யும் ஆசிரியர் செல்வன் அவர்களை வருக என்று வருக வருக என்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் மேலும் ஆகச்சிறந்த பேச்சாளரும் கவிஞருமான தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர் சங்கத்தில் தன்னை இணைத்து கொண்டு தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கத்திலும் தன்னை இணைத்து கொண்டு ஒரு பொது தளத்தில் தொடர்ந்து இயங்குகின்ற கவிஞர் வாரா பிரபாகரன் அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்பில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கவிஞர் அன்பு செல்வன் உயர்நிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் ஆங்கில ஆசிரியர் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நல்ல பட்டிமன்ற பேச்சாளர் இன்று நாடு தழுவிய இலக்கியத்தி இலக்கிய கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற இலக்கிய சாரலின் பொறுப்பாளர் அரும்பாவூர் தாகிர் பாஷா அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முனைவர் உதவி பேராசிரியர் வேப்பந்தட்டை கல்லூரியினுடைய பேராசிரியர் முத்துராஜ் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மேலும் இளந்தமிழர் இலக்கிய பேரவையில் இருந்து கொண்டு இலக்கிய கருத்துக்களை இந்த பகுதியிலே மிக முற்போக்காக எடுத்து செல்லுகின்ற தென்றல் வினோதி பேராசிரியை அவர்களை வருக வருகை என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தந்தை ஹான் சுரோவர் கல்லூரியினுடைய முனைவர் அகதா அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆக சிறந்த படைப்பாளி நல்ல பேராசிரியர் நல்ல பேச்சாளர் பேராசிரியர் அம்மணி அவர்களை சந்திரமௌழி என்ற அம்மணி அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மேலும் வேப்பந்தட்டை பள்ளியினுடைய இந்த நூலின் இந்த நூலுக்கு சொந்தக்காரர் மூர்த்தி அவர்களின் துணைவியார் வாசுமதி அவர்களை வரவேற்பதில் மெத்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே ஊராட்சி மன்ற செயலாளராக பணி செய்து கொண்டிருக்கிற சரவண அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வேப்பந்தட்டை பள்ளியினுடைய சிறந்த அறிவியல் ஆசிரியர் தேவிபாலா அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் திரைத்துறை பாடலாசிரியருமான மௌனன் யாத்திரிகா அரசு கலைக்கல்லூரி பேராசிரியர் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் இனிய நண்பராக இருந்து இலக்கிய சேவையில் வேகமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற செந்தில் குமரன் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கின்ற கலை இலக்கிய பெருமன்ற பொறுப்பாளர் காப்பியன் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இங்கே நிறைய படைப்பாளிகளும் இலக்கியவாதிகளும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் ஐயா கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் கவிஞர் கோசிபா அவர்கள் ஐயா முனைவர் பெரியசாமி அவர்கள் கவிஞர் பாலை செல்வம் அவர்கள் எனது அருமை நண்பர் பொறியாளர் எஸ் என் ரவி அவர்கள் இன்னும் நிறைய பெயர் சொல்ல முடியாத குடும்பத்தின் ஆ அவரை சார்ந்த சகோதரர்கள் மூர்த்தி வீட்டாரனுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் உங்கள் அனைவரையும் இந்த விழா சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரே ஒரு செய்தியை முடித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்களே கல்லிமடையான் என்ற ஒரு இந்த சிறுகதை நூல் நிறைய பேர்த்திற்கு கல்லிமடையான் என்பதை கல்லிமடையான் அரிசி என்று பொருளாக பார்க்கிறார்கள் சில பேர் அது அது ஒரு கள்ளி செடி என்று பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அது ஒரு கள்ளி செடியிலும் அந்த கற்றாலை வகையிலும் இருக்கின்ற ஒருவித உண உண்ணக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு தாவரம் அது அந்த தாவரம் கள்ளி செடிகளின் புதர் பகுதியில் வளரும் அது புல் பூண்டு இருக்கின்ற அடர்ந்த பகுதியில் வளரக்கூடிய அற்புதமான தாவரம் அந்த தாவரம் காடு பகுதிகளில் ஆடு மேய்ப்பவர்களுக்கும் மாடு மேய்ப்பவர்களுக்கும் தண்ணீர் தண்ணீர் தாகத்தை போக்கக்கூடிய அற்புதமான 
நீரை சுமந்து நிற்கின்ற ஆற்றல் படைத்த தாவரம் அது நீங்க அதை படிச்சு பாருங்க அந்த ஊர்ல திருவிழா நடக்கும் திருவிழாவை பத்தி பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் இந்த திருவிழாவில் எப்படியெல்லாம் அலைந்திருப்போம் மிக ரொம்ப கையாண்டிருக்கிறார் அப்படியே எழுதுறார் இந்த திருவிழாவெல்லாம் குடியான தெருவுன்னு எழுதுறார் குடியான தெருவில் நாங்கள்லாம் நின்றுக்கிட்டு வேடிக்கை பார்ப்போம் பிள்ளையா கோயிலுக்கிட்ட சாமி வந்துடும்னு நிற்கிறோம் அந்த அது உள்ளே போனால் ரொம்ப லேட் ஆயிரும் எதுக்கு சொல்கிறோம் ரொம்ப எதார்த்த அந்த மொழி பேசுகிற அந்த ஊர் மொழி பேசுகிற அந்த வழக்கு சொல்லிலேயே எல்லா கதையும் போகிறது அதில் ஒரு இதில் அந்த ஓ ஓலமன் அப்படின்னு ஒலைமண் ஒலைமண்ணு ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் அதில் அந்த ஏரியை பற்றி அங்கே ஒரு தொழிலாளியை பற்றி ஒரு அற்புதமான கதை படித்து பாருங்க அதை அது போல் அப்போ அந்த ஏரியை பற்றி சொல்கிறார் இங்கே அந்த செய்தியை நான் சொல்லி ஆகணும் எசனை இப்போதைக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எசனை ஏரிக்கிற ஏ எசனை ஏரியில் தண்ணி பிடிச்சா ஏழு ஊர் இந்த பகுதி பாலுன்னு ஒரு கதையை விட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நல்லா தெரிஞ்சுங்க எசனையை சார்ந்த ஏழு சுற்றி இருக்கிற கிராமங்கள் பாப்பாங்கரை வடக்கு மாதவி சோமண்டாபுதூர் ரெட்டமிளசந்து ஆலங்கிள்ளி கீழக்கரை இப்படி எசனையை சுற்றி ஏழு சிற்று சிற்று சின்ன ஊர்கள் இருக்கிறது இந்த சின்ன சின்ன ஊர்களுக்கெல்லாம் வளம் தரக்கூடிய ஏரி தான் எசனை ஏரி அதில் தண்ணி பிடிச்சதுனா இந்த ஏழு ஊரும் செழுமையாக பாலாக பொங்கும் இந்த கதையை அப்படியே உள்டா பண்ணி விட்டா பாரு எசனை ஏறி தண்ணி பிடிச்சா ஏழு ஊர் பாலுன்ட்டான் வறட்சின்ட்டான் இல்ல அது எப்படிங்க ஒரு ஊருக்கு மட்டும் மழை பெய்யுமா அந்த ஊருக்கு மட்டும் தண்ணி வந்து அது ரொம்பி போயிடுமா அது ரொம்ப பிறகு எல்லா ஏரிக்கும் மழை பெய்யாத வானம் தடுக்குமா இப்படி அந்த இதையெல்லாம் உடைப்பதற்கு தான் இந்த அற்புதமான கள்ளிமடையான் புத்தகத்தை படைத்திருக்கிறார் அவரு இந்த கள்ளிமடையான்கிற கதையை கொஞ்சம் தயவு செய்து வாங்கினவங்க நல்லா படிங்க அந்த கள்ளிமடையான் கதை என்னை ரொம்ப கவர்ந்தது அவர் வளரிளம் பிராயத்தில் வளரிளம் பருவத்தில் ஆடு மேய்க்க போன ஒரு அற்புதமான அந்த செயல்பாட்டை பதிவு செய்திருக்கிறார் ப பள்ளிக்கூட காலத்திலேயே சிறிய பிள்ளைங்களாக இருக்கும்போது ஆடு மேய்க்க போன அந்த ஆடு மோச்சிட்டு வரும்பொழுது இருக்கிற நண்பர்கள் அப்போ பார்த்த சந்தித்த அந்த பெண்கள் அதை பற்றிலாம் நிறைய எழுதியிருக்கிறார் ரொம்ப அது ரொம்ப அதை படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அதை தாண்டி அரவம்னு ஒன்று எழுதியிருக்கிறார் இந்த அரவம் தான் என்னை ரொம்ப அதில் இதை விட சிறப்பாக மாற்றியிருக்கு என்ன அப்படின்னா அவர் வாழ்வியல் நடந்த அவர் திருமணம் செய்த அந்த நிகழ்ச்சியை அப்படியே பதிவு செஞ்சுருக்கிறார் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதை சொல்லிவிட்டு முடிச்சிட்றேன் அவள் இல்லை முடிச்சிட்றேன் அந்த அர அந்த திருமணத்தில் அவர் ரொம்ப அந்த பொண்ணை விரும்புகிறார் பொண்ணு இவரை விரும்பியாச்சு கல்யாணம் தேர்வு முடிக்கிறாங்க தேர்வு முடிச்சுட்டு பேருந்தில் பேசுகிறாங்க மு திருமணம் பண்ணிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் எப்போ வர்றாங்கங்கிறதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இருக்குது எசனைக்கு முடிவு எடுத்து வர்றாங்க அழைச்சிட்டு வந்துட்டார் புத்தகத்தில் இருக்குது படிங்க ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஒரு 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 கற்பனை வைக்கிறார் சின்ன சின்ன உண்மையான கற்பனை எசனை கடக்காலில் இறங்குறார் டிக்கெட் எடுத்தாச்சு அதே எழுதுகிறார் எஸ்ரைய கடக்கால் வந்தாச்சு இறங்குன்னு கண்டக்டர் சொல்கிறார் இறங்குறார் துணைவியாரை அழைச்சிக்கிட்டே வர்றார் அன்னைக்குன்னு பார்த்தா கோடை மலை கடுமையான மலை இரு கம் இருட்டு மின்னல் வெட்டு பசை விட்டு இறங்குறார் இருட்டி இருச்சு மலை பெய்யுது ஒரே கம் இருட்டு அழைச்சிக்கிட்டே போகிறார் போகும்போது வீட்டுக்கு போகிறார் அந்த வீதியில் வீதியில் உட்கார்ந்துருந்தவர்கள்லாம் யாரா இந்த இருட்டில் யாரோ ஒரு பெண்ணோடு நடந்து போகிறாருன்னு பார்க்குறாங்க சமூக கூடத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறவங்க பேசுகிறாங்க முணுகிறாங்க என்ன பேசுவாங்க என்ன முணுகுறாங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நுட்பமாக போய்கிட்டே இருக்கு வீட்டுக்கு போகிறார் வீட்டுக்கு போன உடனே கதவு ஒருக்கிணிச்சிருக்கு அந்த கதவை ஒருக்கிணிச்சு உள்ளே முதல்ல போகிறார் அவங்க அம்மா சாமி ஏண்டான்னு அணிஞ்சிக்கிட்டு வர்ற அப்படின்னு துண்டை எடுத்து கொடுக்க போகுது அவர் பின்னாடி நிற்கிது அவர் துணைவியார் ஐசு பார்த்தோன்னே அதிர்ந்து போயிடுறாங்க நடா தம்பி ரைட் வந்தாச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் அப்படின்னு அதை கொண்டுகிட்டு போகிறார் அந்த அது அந்த அந்த இடம்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப குறுக்கமாக இருக்குது அது பின்னாடி பாருங்கள் அந்த அவருடைய வாழ்வியலை அப்படியே திருமணத்தை அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் அவருக்கு குழந்த பிறகுது பிறந்த பிறகு அவருடைய மாமியார் இறந்து போயிடுது இறந்த செய்தி தெரியல அஞ்சு நாள் கழித்து போகிறார் துணைவியாரோடு ஒரு கை குழந்தையோடு போகிறார் அந்த வீட்டில் அவர் மாமனார் மட்டும்தான் இருக்கிறார் 
உள்ளே போன உடனே என்னை என்னை ரொம்ப இடித்தது அந்த இடம் தான் அந்த பாப்பா அவர் துணைவியார் அந்த குழந்தையை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு அவர் அம்மா இறந்து போன படத்தில் முன்னாடி குழந்தையை போட்டு கத்திரிய கதறிய காட்சி அது ரொம்ப உருக்கமாக அந்த இடத்தில் போயிட்டு இருக்கு இப்படியாக உண்மை கதையை வாழ்வியலில் யதார்த்தத்தை அந்த மொழிகள் நம்ம எல்லா கதைகளிலும் பதிவு செய்திருக்கிறார் நீங்கள் இன்னும் வாழ வேண்டும் இன்னும் எழுத வேண்டும் என்று வாழ்க வாழ்க என்று உங்களை வாழ்த்தி உங்கள் எழுத்து பணி தொடர வேண்டும் என்று வந்திருக்கின்ற நண்பர்களே கல்வியாளர்களே கருத்தாளர்களே கல்லூரி மாணவ செல்வங்களே பேச்சாளர்களே இங்கே வந்திருக்கு இப்போ கருத்து சொல்ல இருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை எல்லாம் வருக வருக என்று வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி